Le terme Afrotopia, en fait, c'est un néologisme. C'est une construction entre Afrique et Utopie. On liait, c'est de dire que les sociétés africaines, depuis les, les indépendances, n'ont pas elles-mêmes élaboré les métaphores de, de leur futur. Elles n'ont pas décidé où est-ce qu'elles voulaient aller. Et l'Afrotopia, c'est un, une tentative de leur dire que c'est à elles de, de me dessiner les futurs qu'elles souhaitent pour elles-mêmes et de lui donner une forme, une forme économique, politique, culturelle, écologique, spirituelle. Mon âme en friche, sur ces terres en friche, jabba, jabba. What can the West, and in particular Europe, learn from Africa? L'Europe peut apprendre beaucoup des sociétés africaines puisque je rappelle juste que c'est les sociétés qui ont la profondeur historique la plus importante de l'histoire de l'humanité. Donc elles ont appris à créer du lien social, à intégrer la différence, à faire face à des chocs. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'un des plus grands défis de l'Europe, c'est la déliaison sociale. Et le legs que l'Afrique a donné au monde, c'est la vie humaine et la vie durable. Homo sapiens vient du continent. Je pense que sur des questions fondamentales qui nous concernent, donc certaines, je les ai évoquées, la manière de faire monde ensemble, de créer un monde équilibré. Is there an alternative to the hegemony of economy in our lives? Oui, il y a une alternative parce que les économies citées sont les rapports que les groupes humains entretiennent avec leur environnement en fonction de leurs contraintes et de leurs ressources. Et ces économicités existent depuis très longtemps. Cette forme d'économie est en crise. Les groupes humains trouveront et trouvent déjà des formes alternatives pour répondre aux besoins. La seule difficulté, c'est qu'on nous a vendu le récit que cette forme que nous vivons est la seule ou elle est la plus évoluée, alors que c'est un produit de l'histoire. So this is the concept of relational economics. How can it work in practice? Si vous allez acheter du pain tous les jours chez le même boulanger. Vous ne vous contentez pas d'acheter du pain et de lui donner de la monnaie. Vous vous mettez à discuter. Et que donc, du coup, beaucoup de relations économiques sont basées sur la confiance, la fiducia. Si vous allez à la banque et que vous gardez votre argent là-bas, c'est parce que vous avez eu confiance que vos intérêts seront préservés. Lorsque la confiance disparaît, lorsque donc la relation, la qualité de la relation disparaît, l'économie matérielle va s'effondrer. Pour moi, le système est en crise, puisqu'il ne, ne permet pas au plus grand nombre de répondre à ses besoins fondamentaux de manière digne. Et cette crise, elle est liée à, à la manière dont le système est construit. Les échanges internationaux sont construits de manière à ce qu'ils profitent à une minorité et pas à une majorité. Construire une communauté humaine, une communauté de comme, destin, de partager les ressources de, de cette planète de, de manière équitable. Et mon souhait, c'est qu'ils prennent ce, ce tournant-là, qu'ils ne rejouent pas le jeu d'une économie néolibérale classique, mais qu'ils installe des valeurs humanistes au cœur de son projet de, de société. La culture en général et les arts en particulier, je dirais la littérature et la musique, sont absolument fondamentaux pour deux raisons. La question du sens de la vie, de la, des raisons de vivre. Généralement, on s'intéresse beaucoup aux moyens de vivre l'économie, l'écologie, donc les conditions de vie. Et les expressions artistiques, donc la musique, nous permettent d'habiter le temps et de lui insuffler du sens et des significations profondes.